朋友们，大家好，我是远方。我现在所在的位置是黑龙，不是黑龙江了，是吉林省的长春市。目前这条路呢叫内江路，然后那边呢是胜利公园，啊，很多人在胜利公园里面逛完街，都会到前面这个早市上逛逛，去买一些东西。我刚才呢也是去早市上买了几个水果，嗯，买了这个。梨子，这个梨子是四块钱一斤，买了五块八毛钱的。等一下，我还想去那里逛逛，看看还需不需要再买点其他的。我刚才去这边的早市，也是发现这边的早市这个人气非常旺啊、呃，非常接地气，烟火味十足。因为这个地方呢，它毕竟是早市嘛，所以今天也想再次做一个测验吧。有一些朋友们会讲，就是说早市上你买东西肯定会。存在一些缺斤少两的一些现象嘛，但是呢，就是说我以前也测试过几次，测验过几次，呃，并没有发现。但是咱们来看看这个长春这边这个秤准不准啊？现在开始出发。这个梨子呢，是我刚才买的，然后买完梨子呢，我也就是突然想到这个方式了，然后买了三个大一点的，四个小一点的，就是七个梨子，然后到里边再去看看，再买一点其他的。呃，买两种吧，就是一种这个梨嘛，再买一个其他的就行了。回去了，咱们那个我刚好有个那个小电子秤，啊、呃，称一下。这个早市的人流比较集中，因为听他们说八点半就结束了，嗯、呃，所以说大家都集中在这个时间段过来买东西。那么呢，就是说这里面的这个叫卖声啊，还有人流量都是叫卖声非常大，然后人流量也非常大，嗯。这个阿姨在这里卖这个豆子，然后呢，看到一堆豆子，一个人都给他要完了。这边就是买菜，就是一买都是一大兜。然后呢，那个我刚才是从对面那一条路过来的，呃，那条路人太多走不动，我现在走这一条吧。等一下看看有什么可以买的。生菜，嗯，菠菜这种小菠菜很嫩啊，三块钱一斤。那这个小萝卜，啊，一块钱一把。看对面那一条街人很多，刚才卖那个小萝卜还没有我这个买的这个梨大的，那么一点点红色的。我以前在那个。哈尔滨吃自助水饺的时候吃过那个小萝卜，非常小，就像一个大葡萄一样的，还不脆甜，感觉不是很辣。这一块他卖的是一块钱，呃一一把，那个一把里面有几个我没有看到。哇，买点什么呢？我还现在还没发现呢。茄子，六块。我两大葡萄，先尝后买。六块了，六块。快走到头了，还没发现要买什么呢。山竹八块钱。芹菜两块五，挺新鲜的。哎呀，太热闹了！看这个超市，不是这个超市，这个广场，那个早市，太多了，人太多了。
，然后这边这边买买菜的，因为。你这个头他妈瞅真的啊你！五块钱我给你。然后，哎，刚才看到了一个不好的现象，给大家来一会儿再跟大家说一说吧。我先买其他的东西。嗯，哎，转了一圈还不知道买什么呢，这个现象。可能是个误会，我想的。嗯。这个过了。这个怎么卖的？七个钱一百五块钱。那姜咋弄的？五块钱那么高。这个我要三块钱可以吗？嗯、好，没事，你切吧。嗯，三百。嗯，这个是什么煎饼吗？煎饼，煎饼，软煎饼。软煎饼，软煎饼。什么做的？大米。大米。这个是小米和红嗯红枣是吧？来，肉串粉肠都有了。切一小块就行，这个甜的是吧？你切一半。行行，切一小半吧。行。没有味儿。啊！四块三。四块三。四块三。现在已经买完出来了，买了两种，一种那个饼，七块钱一斤，买了四块三毛钱的，那个梨是买了五块八毛钱的。现在想给大家来说说刚才发生的那一件事情吧。呃，刚才发生的那一件事情就是，因为有一个买菜的大哥，他在一个摊位上买了两种菜，一个茄子，一个豆角。呃，说他没有付账，然后呢，怎么说呀、啊？我那个就是这边呢，我也发现一个特点，就是说很多人还是在使用现金，呃，刷微信的也有，也也有呢，占一多半，可能是说有一少半在使用现金。那个大哥他也是使用现金的，这样的一种情况呢，就是说卖菜的那两夫妻，他就说他没有付款，然后那个大哥说他就付款了。然后，那个那个卖菜的就说：“那个茄子我不要了，你妈那个不要钱了。那个豆角你给我，然后给我钱，可能是那个豆角的成本比较贵嘛。”然后那个人就说：“你怎么那么犟呢？我这个钱是付贵付过你的。”那个人那个卖菜的就说：“我都不记得给你那个打秤，你怎么付的钱？”我感觉，因为这个人多比较嘈杂，应该那个看那个大哥，他也不是那一种，就是说现在这种社会这种情况，呃，像这种人真的是非常少见的。如果是有，这个几率是非常非常小的。现在这个社会生活条件，呃，都好了是吧？经济也好了，不像以前了，不会为了那么几块钱，应该就是说给了说。呃，没给说给了，对不对？我觉得是这样，应该是说那个大哥记错了，或者是怎么样，两个人就那个因为这争起来了，嗯、呃，然后在那里说呃起事啊怎么样的？我感觉呢，就是说如果是说他那个用那个手机支付的话，可能这种情况就不会出现了，因为有记录嘛。如果你给现金的话，那么呢就没办法记录了。大家说是不是这样？所以。呃，我感觉这件事情哈，就是尽量的以后大家买东西的时候，尽量的避免一下。呃，你给过钱了，要提前给，就是要给钱的话，就是再三的提醒那个摊主，就是说啊，钱我给你了啊，给你了，这样的说一下是吧？然后呢，这个刷了微信呢，让人家看一下，我觉得这样就避免了很多的这个麻烦。大家说是不是？当然了，这个你要是刷手机的话，这你是不说，因为也有这个呃付款记录，呃这些问题也不会存在。至于我买的这两个东西，想付一下秤，呃，也是很多朋友们一直在议论谈论的一个话题，说这个
呃，现在还是有一些小商小贩，缺斤少两的。呃，我从山东淄博那边就是买的那个小秤啊，呃，陆陆续续的也测了几回吧。我在我的测验当中都是多给的啊，没有少给的。但是今天这个情况，我们回去实验一下，结果等一下就出来了。现在呢，已经回来了。等一下，我那个小秤，这个小秤啊，经过多次测验还是非常准的。这个是四块钱一斤，四呃，付了五块八毛钱。四，一点四五斤，放到开机，然后称一下。这个也是不敢相信，为什么？给大家来看一看。一点四五斤，现在变成了一点四六。这个离子看，四个小的，三个大的，是吧？嗯，多给了。接着呢是这个饼。这个饼是七块钱一斤，然后付了个四点三元除以七，零点六一，先把它清零。嗯、现在是零点六二，是不是？也就是说，那个我买东西基本上都是多给少给的比较少。其实有的时候心里面就是要阳光一点，善良善良一点，要想得好一些。嗯，这种几率呢，就是少少秤的几率可能会有，但是呢不多。你像我买的这两件商品，都是多给了啊、呃。大部分我遇到的，那么呢都是，呃，秤足足够还多一点的